ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ரஞ்சிஸ் கிளாஸ் ரூம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஜெனட்டிக்ஸோட குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிடன்ஸ் தேர்ட் லெசன்ஸோட புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ்டு போர்ஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பேஜில் எல்லாமே வந்து டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் பாருங்கள் origin and number of chromosomes இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எதுனா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஏன்னா இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேனோட சுகர் கேனோட நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஆப்பிள் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த பேராகிராஃபில் ஒன் மார்க் தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் இது ரிசீவ் நோபல் ப்ரைஸ் இன் சைக்காலஜி அண்ட் மெடிசின் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அப்படியே வந்தோன்னா லிங்கேஜ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் நேம் ஆஃப் த ஃபினாமினல் ஆஃப் த ட்ரா த க்ராஸ் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபினாமினம் ஃபினாமினன் என்னென்னு கேட்டால் லிங்கேஜ் வின் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஜீன் கம் ஃப்ரம் சேம் பேரண்ட் டே டூன் டே டென் டு ரிமைண்ட் டு கதர் அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் லிங்கேஜ் எழுதிட்டு செகண்ட் ட்ரா த க்ராஸ் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் இது இது மட்டும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறதுலாம் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இது எழுதணும் அல்லில்ஸ் இன் கப்ளிங் ஆர் சிஸ் கான்ஃபிகேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது திஸ் இஸ் த ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ அப்சர்வ் கேரக்டர் செவன் இஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் செவன் திஸ் இஸ் த ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ ஸோ இந்த மூணு எழுதினீங்க தான் அந்த கொஸ்டின் வந்து கவர் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் புக் இன் சைட் கொஸ்டின் பார்த்தா கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் லிங்கேஜோட யார் ஒரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா டிஹெச் மார்கன் ஸோ அவர் தான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் சொன்னார் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் டிஸ்கவர் பண்ணது யார் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் டிஸ்கவர் பண்ணது யாருங்கிறத ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது நம்ம அப்படியே வந்தோம்னா லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் இது நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி தெரியும் ஸோ இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்குறக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க திஸ் இஸ் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் டிஃபைனில் டூ மார்க் கேட்டாலும் தனித்தனியாகவும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே வந்தோன்னா கிராசிங் ஓவர் இதெல்லாம் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்மா அந்த டேர்ம் கிராசிங் ஓவர் வாஸ் காயின்ட் பை யாருன்னா மார்கன் ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்னால் பேக்கட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபைஸ் ஒன் ஆஃப் மியாசஸ் திஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் பாருங்கள் மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் இது இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது ஸோ இதில் நீங்கள் சினாப்சிஸ் அதுக்கப்புறம் டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் கிராஸ் ஓவர் அண்ட் டெர்மினைசேஷன் இந்த டயக்ராம் மஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கிற இந்த டயக்ராம் மஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்குது டெர்மினைசேஷன் வரைக்கும் எழுதினீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா சார் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இதில் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் புக் இன் சைட் கொஸ்டின் ஸோ இது ஓல்டு புக்குங்காட்டில் நிறைய ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் ரைட் இட் இஸ் யூஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் மேப்பிங் என்னென்னு மட்டும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட யூசஸ் சரியா ஸோ இதோட யூசஸ் எழுதுனா டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மல்டிப்பிள் அல்லி இது வந்து இந்த லெசனில் கொஸ்டினே கிடையாது செகண்ட் லெசனில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் லெசனில் வருது மல்டிப்பிள் அல்லில் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட் லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஆர் மோர் அல்லிக்கு ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மூணு லைன் அப்போது மல்டிப்பிள் அலில் புக் இன் சைட் கேட்டாலும் செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி எயித் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தேர்ட் லெசனில் இருக்குது இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் ரெடியூஸ்டு போர்ஷன் ஸோ அதுக்கடுத்தது மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனில் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மாலிகுலர் சேஞ்சஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் இது சைலன்ட் அண்ட் மிஸ்ஸன்ஸ் நான்ஜன்ஸ் ஃப்ரேம் செட் இதுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி த்
நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிங்கன்னா ஓகே ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இது ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் மேன்மேடு சீரியல் மேன்மேடு சீரியல் இது எப்படி நான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டினும் இம்பார்ட்டன்ஸ் சரியா அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அதாவது ட்ரிட்டிகேல் ட்ரிட்டிகேல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேன்மேடு சீரியல் அப்புறம் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இது ஸோ இது எந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் போடணும் இது கண்டிப்பாக போடணும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கான ஆன்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ளாய்டி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து இன்னொன்று இருக்குது செவன்டீன்த் கொஸ்டின் உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு இது வந்து டே ரிவர்ஸ் டேண்டம் டியூப்ளிகேஷன் இப்போ இருக்கிற நியூ புக்கில் இருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பழைய புக்கு இந்த ஒரே கொஸ்டினுக்காக தான் இந்த புக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து இப்போ கொடுத்துருக்குற அந்த டயக்ராம் வந்து ரிவர்ஸ் டேண்டம் டியூப்ளிகேஷன் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் மெயின் இம்பார்ட்டன் நம்ம ஒன் மார்க் போக போகிறோம் ஸோ ஒன் மார்க் நீங்கள் கைடு டிபெண்ட் பண்ணி படிக்க வேணாம் ஏன்னா அதில் ஒரு ஒரு கைடில் ஒரு ஒரு மாதிரி ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஆன்சர்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே கரெக்டு ஏன் அல்லோ ஹெச்ஓ பிளாய்டி கண்டென்ட்ஸ் டூ காப்பீஸ் ஆஃப் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜினோம்ஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்டுக்கு ஆன்சர் டி தேர்டுக்கு ஆன்சர் சி ஃபோர்த்துக்கு ஆன்சர் சி ஃபிஃப்த்துக்கு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டபுள் கிராசிங் ஒவ்வொரு பி சிக்ஸ்த்துக்கு செவன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் பி செவன்த்து பி எஸ் ஹெச்ஜிஎல் எயித்துக்கும் பி நைன் பாருங்கள் இஃப்ஹ ஹாப்ளாய் நம்பர் இன் செல் வந்து எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டபுள் மோனோ சோமிக் அண்ட் ட்ரை சோமிக் நம்பர் வில் பி இங்கே ஆப்ஷனே தப்பாக இருக்குது எயிட்டின்னா டபுள் மோனோ சோமி இப்போது அப்போ டபுள்னா முப்பத்தி ஆறு வருமா முப்பத்தி ஆறு டபுள் மோனோ சோமிக்னா பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இந்த டூ என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து என்னது டபுள் மோனோ சோமியோட ஃபார்ம்லா அப்போ டூ என் எயிட்டின் கொடுத்துருக்கா அப்போ எயிட்டின் எயிட்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ட்ரைசோமிக் நம்பர் ட்ரைசோமிக் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரைசோமினா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அதுதானே ஃபார்ம்லா அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் வரணும் ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் எல்லாமே தப்பாக இருக்குது அப்போ பி ஆப்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் தட் இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டென்த்துக்கு மிசன்ஸ் மியூட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் லெவன் லெவன் வந்து ரெடியூஸ்டு போர்ஷன் டுவெல்க்கு நைன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது தான் சொன்னேன் இல்லை வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஃபினாமினாங்கிறது லிங்கேஜ் இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் ப